23 november 2023. Hier is nou weer een aflevering van die los kanon. Nou ja, wat kan ik zeggen? Wat ons ons zien gebeur, is alles net bevestigen dat hier die staat gaan in die stort. Natuurlijk is die groot vraag. Gaan ons gereed wees vir die pandemonium en fiasco en chaos. <coughs> nou voor ik verder praat, wil ik veel een stukje lees wat mijn bron voor mij gegeven. Daar was een vraag geweest op Twitter. Nee, ik vraag niet. Ik heb een opmerking gemaakt. En ik stuur die opmerking toe voor mijn bron. En hij antwoordt mij toe als volgt. 235 is wel door die vrijheidsfront ingevoegd als vervangen van ander bewoording wat daar op daar die stadium in die akkoord toen nog ongeteken was. Maar hulle versuim om die akkoord af te doen als ook hulle versuim om die volkstaatsraad zijn aanbeveling soos vervat in die eerste tussentijdse verslag van mei 95 uit te voer, was zodat so hulle achteraf met Wali Moussa, die minister van Staatkundige Ontwikkeling van die ANC, een ooreenkomst met die ANC kon bereik oor Orania in plaats van die volkstaat meerderheidsgebied weerskante van Pretoria, soos wat die volkstaatsraad in genoemde verslag aanbeveel het. Nou, jy kan nou maar doen met dit wat jy wil. Ek het nou verskye brikmerke gemaakt, waarin ek hierdie hele saga rondom die Afrikaner akkoord in 235 bespreek het. En ek het fucking baie shots gevat van mense. Maar ek het geweldig baie boodskappe gekry van jong mannen, zelfs ou manne van my ouderdom, wat sê, ons het nooit geweet van hierdie Afrikaner akkoord nie. Ons het nooit geweet, daar is eerst een artikel 5235 in die grondwet nie. Hoe kom het hierdie mense ons niet vertel wat hulle doen nie? Ons het vir hulle gestem om hulle daar te kry in die parlement. En wat het hulle gedoen? Die wetgeving wat geskryf was, die een baie clever advocaat, om gestalte te gee aan 235, is dier Cornei Mulder teruggetrek. En Lakota het vir hom gevra, hoekom trek jy hierdie ding terug? Sê ons sal het weer inset, toe sê Lakota, wanneer? Toe sê hy, Cornei Mulder, spoedig. Nou kijk, ik weet nou niet in wat er wereld leef jy nie. Maar in my wereld is 30 jaar verseker nie spoedig nie. Fuck, dis een leeftijd. Dis duidelik. Hier was, jy weet ek met my woorde tel, hier was vuilspel. Kom ek bly dan nou maar fucking oordenklik. Hier was vuilspel. En jylle moet self daar oordenk. Want, as hierdie goed in plek gesit was, oké, okay, kom ons sê dan die volkstaat was toen nou nie in plek gesit nie. Maar die wetgeving rondom dit, soos vereis dier 235, was in plek, het ons vandaag in een ander plekje gestaan, op die vooraand van die ineenstorting van hierdie republiek van Zuid-Afrika. Die ding gaan uit mekaar uitbreek, en ek het al gesê, ek is vast oortuig daarvan, die uit mekaar breek, gaan skielik gebeur, want die aanloop is klaar voorbij. Die tekens is daar, ons sien nou, 
as een factie in die zwart is, wat nou hulle het klaar besluit. Een revolutie en een burgeroorlog is die rechte pad vir hulle. Maar ik heb informatie van betrouwbare bronnen en ingelichte bronnen dat daar die militantes is maximum 12% van die zwarte bevolking. So dit sê vir jou, daar is 88% in die zwarte bevolking wat niet daar die pad wil heen nie. Nou goed, als die ding crash in die wetgeving was een plek, dan kon ons en daar die fiasco ons erfdeel gevat het. Maar jullie weet waar ze ons vandaan. Ik heb vanavond een boodschap voor die jong mannen, voor die jong boeren. Ik praat specifiek met die boeren. Dingen gaan skeefloop, ons weet het gaan skeefloop. Ons ou mannen het ons kans gehad en ons het opgevokken in 1992, ek is jammer om te sê, ons het opgevokken. Maar, hier is nou weer een kans. Het is nou jylle beerd manne, jylle sal moet opstaan. En jylle moet nou jylle onderlinge strievelinge met mekaar terzijde skuif. Ek het vroeger vanavond geluister na een video van Lucas van Aksa. En hij heeft een paar rechtig interessante goede daar gewys. Ik stem niet met alles wat hij daar sê, 100% saam nie, maar dit is normaal. Uh, ons kan nooit altijd allemaal saam stem nie. Maar wat belangrijk is wat hij gesê het, is dat die bendes, het is nou tijd dat jullie saam in diezelfde richting schiet. Dan luister gerust naar zijn video en krijg daar uit de idee van hoe hij ziet hoe die structuur moet komen. Want dit is een van die kwel vraag. Wie is ons leier? Dit is een baie moeilijke vraag om te antwoorden. Dit is niet een ding wat makkelijk kan gebeuren. Dus hoe kom je in die oude boerenrepublieken was daar een volkstraat? Dat was het. En dit is moeilijk voor ons boeren om in stemmigheid te krijgen oor wie moet dan nou die boere leier wees. Ek glo dat hy ou sal soort van opstaan en die lang gras uit en dan zijn daar en ons sal omsien. As ons omsien sal ons weet as hy. En jylle jong manne, kijk, ja, dit is nou lekker Lekker om te braai, lekker om die branas te kap, lekker om dronk te word, lekker om die meisjes rond te jaag en al dat goed. Je moet net bykie gaan stilte tijd hou. Gaan daar waar daar een rustige stroompie vloei, lekker boom met een lekker schade weer. Gaan staan op die dak van je woonstelblok waar je bly. In die laat nacht en luister naar die stadsgeleide. Maar denk daar oor, jij is boer en jij kan niet nou je tijd verwijl met luchtzinnigheid nie. Het is nou tijd om te besef, hef aan leef voor. Ek weet, het is lekker om jong te wees en het is lekker om pretee en te keer te gaan. Maar denk Mooi oor wat ik vanavond vir julle sê. Hier le lelike dinge voor ons. Jij moet nou paraat word. Het is nou die tijd om die lichtzinnigheid af te schiet. Praat ik vroeger vanavond met de ouwe, het sê hy, kom redelijk baie by, by mekaar saamtrekkies van Afrikaners en dan kyk hy zo so oor die jong manne, as hulle nou daar aan die gang is, hy sê in dis vorm, opvallend, 
hoe daar gesuip wordt, hoe dat lichtzinnigheid is, en al wat hulle in hulle koppe het, is om rok te jag, en hulle speel hierdie uitlandse muzieke, en dan staan hy hulle so en kyk, en dan wonder hy, is daar nog boere, in Zuid-Afrika? Echt myself, dink, so op een goeie, positieve dag, miskien, 250, 300.000. Dit is wat ek denk. Ons moet, die, ons moet die realiteit in die oor kyk. Die verbastering met die Afrikaner het nou al veroorzaak dat die boer het nou al, die boer geen, is nou al verswak. En hy is nie meer so prominent sigbaar nie. Maar hy klop binnen in jou hart as jy hom het. En Ek het laas week een vreselike onstuimige tyd gehad en dit was vir my verskrikkelijk. My kop wou nie tot rust kom nie. Ek het letterlijk drie nachte glad nie geslaap nie. Maar by vrijdagmiddag het daar een kalmte oor my gekom. Een vreemde kalmte. En my gewaarwording was net, die boervolk sal oorleef. Dit gaan rof wees. Dit gaan dalk fokken rof wees. Maar ons sal oorleef. Want daar is een plan. Dit was al daar terug. 16 juni. 18, 18, 90. Het die kazare in New York die eerste opdracht uitgesteer. Wis die boervolk sy kinders uit. En die opdracht het Londen toegegaan. En van Londen af het die bliksemse Britte het kom uitvoer tijdens die boere oorlog. En der duisende boerkinners vermoor. So hierdie kom een lang pad. Ek gaan julle nie verveel om op die stories te gaan van die Illuminati en van Ach, Jesem, jylle ken al die stories wat rondloop. Ek bly maar by die facts van vandag. Maar ek moet sê, jy moet die datum 16 juni 1898 onthou. Dit was die datum waarop die oorspronkelijke opdracht uitgegaan het. Vermoor die boervolk sy kinders. So boys, hierdie ding kom een lang pad, nie van gister af nie. En ons moet kennis neem daarvan, of jy nou, heeltemal, inkoop in al die, ek gaan het noem maar die, Q stories, en of jy nie daarin inkoop nie. Jy moet na die feite kyk. En as jy na die aanslag op ons kinders kyk, dan moet jy verstaan, hulle is ernstig. Die kazare vrees die boere. Hulle vrees die boere. Dis hoekom hulle daarop gefokus is om ons uit te wis. Dis hoekom ons republiek moes val in die hande van die sataniste en van triple X want hulle was bang vir ons. Hulle was bang, as die republiek regering van ons, voor hierdie fokken verraaiers aan van PW ontslaag geraak het. PW was die laaste ou, wat nog vir ons gestaan het oor. Daarna was ons in die hande van die triple X Vaseline bende, en hulle het skamteloos ons verraai, skamteloos uitverkoop, vir geld is ons erfporsie en toekomst uitverkoop. Dis waar ons vandag staan. En ons kan nou hier die bliksem in word en begin rond hardloop en gebouwe omskop en dere afskop en sikke kak aan jag. Dit gaan nie help nie. 
Dis poep in die wind. Ons moet nou sit en koel kop kyk. Want hierdie land gaan uit mekaar uitval. En ons gaan elke man nodig hee. So dis tyd dat jy jouself, as jy een boer is, kry jouself paraat, kom in jou traaib in. Maak seker, jy weet wie is jou traaib lede. Maak seker, jy weet wie gaan aan jou skouwer staan as die skote klap. Maak seker, ons is min, fokken min, maar die waarheid is, die boervolk het nog nooit staat gemaakt op nommers nie. Nog nooit. So, ek is nie bekommerd oor ons oorleving nie. Ek is net bekommerd oor die fokken pad, yes en boys, hy gaan een lelike pad wees oor. Hy gaan een rof wees. Maar dit is moerbelangrijk, dat jylle oplet na wat ek gesê het in vorige loskanon aanbiedinge. Die Wesseline bende is donersgevaarlik vir ons voortbestaan. Die vryheidsfront plus is gebouw op die lyk van die volksfront en hy is toe geskaak dier die Wesseline bende. En baie van ons boere het goed geloofig, gegloe, hulle staan vir ons rechte, maar hulle versuim met 235, sê vir jou, hulle voel een fok vir ons rechte. Maak die saak wat hulle nou wil verduidelik nie. So, ek het gesê, gaan maak die vark ook skoon. Maak om skoon, want ons het een politieke waar nodig by die fokken tafel. Hy waar moet ons inrui en die laar in. Ons moet een plek by die tafel kry. En daar is hy, dis ons sinne, nie hulle sinne nie. Die partij behoort aan die mense wat die partij ondersteun, nie aan die leierskap nie. Denk daar oor. Ons het toegelaat dat hulle die Hulle verhewe van verteenwoordigers na fokken heersers toe. Die kak moet gestop word. En ek praat nou klaar oor dit. Ek wil nou vir die ouwers, vir die boervolk ouwers, sê, let baie mooi op wat met jou kinders gedoen word. Let mooi op. Want een van triple X en die Wesseline bende ondersteun triple X'e kak. Een van hulle groot wapens, wat hulle thans vlerjaat druk, is om ons kinders seksueel te verwar. Pure satanisme. Hulle wil die kinders verwar. Want wat hulle vrees, is een gesin wat Leef met hulle hand in die hand van God en vast gemessel is in hulle kultuur. Daai blokkie is too much vir hulle, want hulle weet daai graniet blokkies wat gesinne is, word by mekaar gepak en word een fort, een ondeerdringbare skans. Hou dit in gedachte, kyk rondom jou, kyk rondom jou, recht oor die wereld, is die kinders bezig om vergiftig te word. Letterlik en vergierlik, hulle verwoes die kinders sy selfbeeld, hulle verwoes die kinders sy natuurlijke standvastigheid. Hulle ontwortel hulle met hierdie reenboogkak. En dan kan hulle daai kind, die oomlik wat hy daai verwarring in sy kop het, dan is die spasie oop vir indoktrinasie in enige richting. 
so, jylle wat kinders het, wees versichtig. Daai kinders is een teiken. Die kinders is een teiken. En hierdie Bella weet wat hierdie fokken satanistische ANC nou bezig is om dier te forseer, is daarop gerig om die kinders by te kom. Want hulle wil al die invloed van die ouders weggeef van die school af. Wat hulle kan opfok soos hulle lekker kry daar. En jy moet staat maak op terugvoer van jou kind. En jy weet, jy weet hoe betrouwbaar is een kind sy terugvoer. So, manne, jylle met jylle kinders oppas soos goud. Want hulle is goud. Hulle is ons toekomst. Hoekom denk jy, het die Kizara al in 1898 op 16 juni besluit die boerkinders moet dood. Denk terug, hoe ver terug was dit oor. En ek kan net vanavond vir julle sê, as jy nou die tekens recht oor die westerse wereld kyk, die westerse wereld is in een helse dilemma. Alles wat hulle geken het, en ons ook by, by wijse, gaan vernietig word. Alles! Op die einde van die dag, gaan dit die tribes wees, wat gaan oorleef. Hoekom gaan die tribes oorleef? Onthou die graniet blokkie, wat die gesin verteenwoordig. Dit is die kleinste component van hierdie ding die gesin, en as dit een granietblok is, dan weet hulle, hier kan een skans opgesit word, wat hulle nie neer kan kom nie, en ons moet net, baie versichtig weet, aan die invloede, wat ons toelaat, in ons kinderse lewe, en ek het al gesê, en ek het het in my briekmerke gesê, ek is klaar, met die sogenaamde, erkende kerke, Ek is klaar met hulle, want hulle is nie meer een kerk in die ware sin van die woord. En die ouwens wat nou vir my die bliksem in wil wees, jy kan maar wees hoor. Jy my net die selfde tyd vir my kom wees waar in die bybel staan daar. Het is een goeie ding om die reenboog kat te doen. En dan kom wees jy vir my waar in die bybel staan, het hier die jongste stront nou, dat Christene en moslims kan maar saam aanbid. My eerste vraag is, vir wie bid hulle dan, as die Christene en die moslims dan nou daar by mekaar kom in die kerk? Vir wie bid hulle? Maar sien, dis deel van Triple X se plan. Die universal religion. Ek meen die bliksems is dan nou bezig om, dier middel van AI, die bybel te herskryf. Imagine that! Fuck, imagine that! Maar jylle hoor hierdie goed, jylle sien hierdie goed, en jy gaan aan en gooi maar nog een dop branas, of sit er nog een nieuwe CD in, en gaan met jou lewe aan. En jy dink nie, wat die fuck het nou hier aan gebeur nie. Hulle is van plan om ons amal uit te wis. Hulle maak nie een geheim daarvan nie. En ons sit klaar met die probleem, Die informatie wat nou uitkom oor hy slang buit, is skrikwekkend. Dit lyk maar vir my, as jy gepik is, is jou kans op voorplanting baie skraal, indien enige. So daar had hulle geslag, want hulle stop die mens daar. As jy nie kan voorplant nie, is dit die einde oor. So, dit sien ons. En dan sien ons, skrikwekkende kankers, skrikwekkend, en daar is nou studies, wat duidelik daarop dui, een ou wat gepik is, en hy het die lewendige gif gekry, fysies, is dit bykans onmoendlik vir hom, om langer as 8 jaar te lewe, hulle sê 5 jaar is, maar die norm, maar met die push kan hy by 8 kom, Wees nou maar die moeren vir my oor hierdie goed wat ek nou sê, ek worry nie. Skel op my, ek worry nie. Ek sê vir julle die goed wat ek raak lees, my probleem is, op hierdie platform 
kan ek nie details oor die saak bespreek nie. As ek net die fucking woord sê, is ek in die trank. 7 daar, 14 daar, die fuck weet, wat ewer hulle dan lis is voor op die stadia. En ek sê, in die description van my video, is die alternatieve plekke waar ek ook is. As hulle my bek hiertoe klap, sal ek daar wees. Gaan maar na die plekke toe en gaan sluit net aan en subscribe en so dat jy weet. Wel, dis nou te sê, as jy nog maar my kak wil luister, dat jy weet waar kan jy my kry as ek hier stil raak. So, dink mooi oor wat ek vanavond vir julle gesê het. En onthou die jong manne, wat jy en ek sluit nie vrouwe uit nie. Dis maar soos ons is, en ek is a, ja man, ek is a chauvinist, en ek sê, dis a man sy werk om sy vrou te protect. Maar as vrou is wat donders goed kan skiet, hoor, ek weet, en my eie vrou kan, sy is knap achter die verschiet. So, ons moet maar net verstaan, ons uitwissing is beplan, en hulle voer al reeds die planne uit. Die vraag is, Nou dat ons weet, gaan ons bly op die paaikie stap, of gaan ons sê, stop die lorie, hier hier by hierdie streep, voor kom jylle nie voorbij nie, nie moet my nie. Maar, jylle het gesien wat dit tydens die slang buit epidemie gebeur, jylle het gesien, syrlke het sy vingers geklap en allemaal het hulle bekke toegetrap en draai met lappe. Die paar wat geresist het, is so uitgeskel. Ach, en seker ouwens is uit families uitgeskop, ander is uit vriendekringe uitgeskop, hier ouwens het hulle werke verloor. Dit was een vreselike ding, omdat ons, wat nie vir hy kak geval het nie, was beskou as die uitvaagsels. En vandag, Ek het net gister na artikel sommer so vir Boerlands oor gekyk, daar was een moerse probleem in Amerika met loodse. Daar is van die blikredereie, wat nou glad nie, met een loods aanstel, wat gepik is nie. Die ironie is, met die laaste vergadering van die kante, daar in Davos, was een van die bepalings van die relingskomitee, en jy weet, dis honderde vliegtuie wat daar ingevlieg het, privaat vliegtuie, een van die bepalings was, geen van die loodse wat daar ingevlieg het, mag gespuit wees nie. Hoe is daai vir jou? Hulle het gesê, allemaal moet gepik word. Nou soek hulle, loodse wat nie gepik is nie. Boere, hy manne is bezig om te panik, Hulle het kak aangejaag, en nou weet hulle nie hoe om te keer nie, en dan moet jy nie vergeet nie, hulle is onder die helse pressure van Vladimir Putin en Xi Jinping. En dis gelukkig twee ouwens daai, wat so maak vir hulle kak. En hierdie van julle wat nog steeds dink, ja, Swaap het een greep op China, man, vergeet ek en jylle gebruik moos hierdie story van die surveillance en die digital currency en die social score om jou punt te rechtverdig en te sê dis hoe kom Xi Jinping is maar deel van die bende. Dink mooi vir jouself. Ek dink hulle is 1.4 biljoen mense in China. Daar bly in een stad soos Shanghai Yes, ek gaan nie eens die nommer sê nie, want dit is een moerse nommer, maar weet, Shanghai het meer inwoners as die meeste lande in die wereld. En ek ken een ou wat daar bly, maar ek bly al 16 jaar daar. Praat ek en hy oor al die goed, sê Colijn, hoe dink jy moet hierdie stadsbeplanners en hierdie stadse regering en die stadse politie Hoe moet hulle hierdie gemeenskap bestuur, sinvol en het vir allemaal veilig maak, sonder om nie die nietste elektronische technologie te gebruik wat daar is nie? Hy sê ja, as ek hier by my woon sal uitstap en ek gaan nou by die supermarkie onder, as ek by die deur inkom, 
dan wijs ik mijn phone met een digital ID op. Een QR code. Shoop. Dan maak ik het open, ga ik in. En ik is automatisch geregistreerd dan als binnen in die winkel. En bij die ijskasten en goed waar ik goed wil hee, wijs ik mijn code op, vaar goed en ik zet het in mijn trolley. En als ik klaar is, dan stop ik daar aan die, bij die uitgangkant. Is daar een plek waar ik stop en ik pak die goed uit mijn trolley uit in die draadzak waarmee ik is en ik loop. Niks van in een rij staan voor het tel en al hij stront nie, hy sê onthou, hier bly miljoene mense in die rieding. Hij zei, jij weet niet, jij kan niet in jouw kop. Een prentje voor hem van hoeveel mensen is binnen in die supermarkt nie. Je kan niet. Als alle met touwen staan bij tellen, zal ik daar voor een uur staan voor ik uit is. Hij zei, so dat is het. Hij zei, dan hij social credit. Hij zei, dat is correct. Ons heet de social credit dan. Hij zei, maar daar ding wordt gebruik. Wie hier ouwens, wat petty crimes pleeg. Die crimes nog weinig niet. Oortredings. Loop oor die straat, niet bij die voetganger oorgang nie. Camera tel jou op, tjoepel, klits jou somme op die kaart van jou. Pang, pang, jy sê maar dat hier kom die message, oh shit, hulle het my geklits. Hy sê maar, onthou, ek het die reg om naar hulle kantoor toe te gaan en te gaan appelleer die na die klits. Want hulle sê vir my, ok, jy het hier oor die straat geskiet, nie by, by voetganger oorgang nie. Dan zeg ik, ja, ja, maar wacht een beetje. Daar was een kind, wat uit de prem uitgeklim het, en op pad was straat toe, aan die andere kant, tussen twee karren, wat geparkeerd staan, ek het het gesien, en oorgehaard loop om die kind te keer, voor die kind voor die verkeer beland. O, oh, oké, okay, dan kijk hulle op die camera's, soek hulle, en sê, oké, okay, maar daar is die prem, met de kind in, o, oh, shit, oké, okay, daar is die prem, die kind is weg. En sê, dan maak hulle my ding reg. Hij zei, wel, maar niet naar die stories luister wat die westerse pers jou vertel nie. Hy sê, in hierdie digital currencies wat ons hier het, dit werk op, by streke. Dit is niet een nationale ding nie, dit werk in streke. Sekere van die woongebiede het hulle eie is en so is het nou maar aan. Hy sê, dit is alles om dit moeilijk te maak vir hierdie society wat so groot is, om glad te opereer. Maar die westerse vir pers demonise alles van China. Maar ook ek het nog genoeg oor China gepraat ook. Dis laat nog, ek wil ook gaan slaap, hoopelik kan ek slaap kry vanavond, maar ek sê net, op die einde, onthou, jong manne, jylle is nou in die voorste linie. Ons oupalies kan jylle advies gee en bykie raad gee en vertel hoe werk het en so. Jylle moet die beheer in jylle hande vat. En as jylle die VF plus sanitize, ek sê dit weer, moet nie dan dat van hierdie bendes sy korrelkoppe spring vir die stierwiel nie oor. Moet nie dit laat gebeur nie. Jylle koort een jong man, wat energiek is, wat as hy opstaan in die parlement, dan wil hy maar alleen maar opkyk vol. En as hy maar alleen maar skree keel de boer, dan wil hy opstaan en sê, ok, kom hier sak, kom draai jou ding somme na, kom wees vir die mense, hoe gaan jy dit doen? Dis wat jylle nodig het. Dit is nie een oud balie, het grijs haar, wat al bewe, nodig nie. Jy het een jong, sterk man daar noem. Een sterk boer met achter hy stier in klim. Hou dit in gedachte. Laaste ding, pas op vir die kinders. Moe nie jylle oe afhaal van die kinders af nie. Die kinders is die teiken. Nou ja, Geef my maar een like en subscribe en share die ding en ek wil weer vir die mense sê wat my kanaal ondersteun financieel. Ek waardeer dit geweldig en ja, ek het dit natuurlijk nodig. Maar die belangrijkste is, deel hierdie goed, deel hierdie goed.
dat die mensen kan hoor wat gaan aan. Lekker dag vir julle, ek sê nou lekker dag, maar ek gaan nou, dis laat nacht, julle gaan hierdie in die dag kyk, kry die dag, en vat om met al twee handen.